Hay hechos en la historia de los pueblos que se escribieron para ser recordados por las generaciones venideras. Pero hay por el contrario otros momentos que nadie se preocupó de plasmar para el futuro, donde personajes apenas conocidos en los siglos posteriores hicieron posible, con su existencia callada y sumisa, que el fulgor de los grandes hombres de la historia fuera aún más espléndido. Es el caso de la dulce y milce, princesa de Cástulo, cuyo rastro se pierde entre la historia y la leyenda después de la marcha de Aníbal a Italia, a donde ella intentó acompañarle infructuosamente. ¿Acaso, esposo mío, nuestra unión y nuestros gozos nupciales te hacen pensar que yo, tu mujer, no sería capaz de ascender contigo a las heladas montañas? Ten fe en la intrepidez de una mujer. Pero Aníbal se mantuvo inflexible y la envió con su hijo a Cartago. Ay, Milce, la princesa Ibera cuya vida quedó oscurecida por la inmensa gloria del gran barca, a sus deseos de mujer y a sus angustias de esposa, queremos dedicar hoy este oráculo que nadie presenció jamás y que pudo suceder en Cartadas hace más de 2.200 años. Todo el mundo quiere honrar a la diosa en el gran día de las ofrendas. Es cierto, Boncar, que en las primeras horas de la mañana la gente aguarda en la plaza, pero cuando el símbolo de la luna brilla en el cielo, el templo abrirá sus puertas y la gran madre atenderá nuestras peticiones. Dicen que el sumo sacerdote ha pasado la noche en vela ultimando los detalles y que la diosa mostrará al pueblo entre sus manos el sagrado velo de las vírgenes traído de este cartago. Escucha Cartadas, porque hoy es un gran día para todos. Tanit, diosa madre de Cartago, escuchará vuestras peticiones y hablará por boca de sus servidores. Acercaos al santuario. Las puertas están abiertas. Ofrezco los frutos de la tierra que a diario trabajo y agradecida me otorga sus cosechas. A cambio te pido que me digas y me contestes si volveré a ver a mi hijo antes de que la muerte cierre mis ojos cansados para siempre. Postrado ante tu divina bondad, acudo a ti a que dé respuesta a mi ansiedad. Quiero saber, tan diosa, si mi futuro estará al lado del ejército invencible de Aníbal. Necesito saber si lucharé contra los enemigos de Cartago. Si mi brazo, fuerte y joven, le será útil a mi señor. Y también... Abusando de tu gracia, averiguar si sobreviviré a todos los combates. Anciano, anciano, 
a quien la luna plateada ha dejado su estela en las sienes. Cultiva en tu huerto la fruta y cultiva también la paciencia. Lo que deseas está a punto de hacerse realidad. Da a tu mujer este mensaje. Su corazón de madre lo entenderá. Templa tu corazón de fuego, joven león cartaginés. Tu brazo, fuerte y joven, es necesario a tu señor y a tu ciudad. Y con el devenir de los años, Aníbal pondrá en tus manos un tesoro muy preciado para él que tú conducirás a la cartago africana. Recoge tu espada, guerrero. Es una honra para este templo tener a la señora de la ciudad, al artífice de la paz entre dos pueblos y dos culturas. Sacerdote, no es la princesa que viene a implorar los favores de la diosa. Vengo como mujer, con una esposa que añora a su marido y una madre preocupada por el fruto de ese amor. Sí, gran sacerdote. Nuestra princesa languidece en palacio entre ayunos y oraciones implorando a los dioses no ya por su vida, sino por la protección de Aníbal y la ciudad de Cartadas. El general marchó a Sagunto hace ya dos lunas y aún no hay noticias ciertas. Es por ello que la princesa, en el día de las ofrendas, quiere pedir la ayuda y el consejo de la diosa. escapa así al destino. Está escrito que por piedad los que no tienen futuro no pueden conocer su futuro. Pero tú, tú no eres una desheredada. Tú tienes futuro, ya solo tienes futuro. Todo, todo está escrito para ti. Tu sueño tu sueño no se queda encerrado en tu noche. En tu noche ya amaneció. En tu noche ya es de día. Hay siempre un gran sol en tu noche. Mira la luna. Que siempre fiel a su curso regula los tiempos. Y es señal eterna de mi poder. El viento de la historia empuja a los mortales que viven en los hilos de los astros y los maneja como toscas marionetas. Todo, todo está escrito. Pero yo, yo te protegeré y te cubriré bajo el manto de mi gracia. que me he complacido con tus súplicas y has conmovido mi corazón. Mira al cielo y verás el designio de los dioses que aceptan con agrado las ofrendas. Princesa Inilce, no es un sueño lo que has expuesto esta noche ante mi imagen. Te ha sido revelado por los dioses el futuro cercano y el futuro lejano de la ciudad. 
imitará a Hannibal un hijo varón. Pero no le sucederá ni como general ni como jefe de su pueblo. Con engaño y traición las águilas de Roma abrirán las puertas de la ciudad. Después de que la luna suba y baje por segunda vez, Y el fuego, el fuego abrasador devorará las cinco colinas. Volverás a ver a tu esposo y Milge y conocerás a su hijo. Pero si vuelve a partir no le verás jamás en este tiempo, más tranquilízate. No caerá jamás en manos de sus enemigos. Los dioses... Estaremos con él. Un manto gris de ceniza y olvido cubrirá las heridas piedras decartadas durante milenios. Porque yo La tierra, madre amorosa, las protegeré en mi seno para mostrar al futuro los tesoros de esta ciudad. Después de muchos siglos el odio morirá entre Roma y Cartago. Y las aguas de la bahía serán testigo del orgullo con el que renacerán las gestas vividas. Los nuevos cartagineses rasgarán el velo del pasado y devolverán a Aníbal triunfante, entre gritos de júbilo y victoria. Volverá a vivir y mil Volverás a la ciudad de la mano de tu Señor. Y ya permaneceréis juntos por siempre en el corazón del pueblo que has amado. Y cada año, mientras el sol alumbre, este mismo pueblo representará vuestra historia y os devolverá la vida ante los ojos de todos en la ciudad sagrada, en la ciudad de las cinco colinas. <risa>